Wir fahren raus auf die Nordsee. Als erstes geht's nach Bockum. Und von da aus sind wir rund um die Emsmündung unterwegs. Besuchen in den Niederlanden Lauwasoog und Groning. Auf der deutschen Seite die ostfriesischen Orte Gretsiel und Norddeich. Und wie gesagt, wir beginnen unsere Reise auf Borkum. An der Mündung in die Nordsee ist die Ems mehrere Kilometer breit. Lebensraum für viele Tiere. Östlich der Emsmündung liegt Ostfriesland. Sehr idyllisch, manchmal lustig, sportlich oder auch beides. Die Niederländer auf der anderen Seite haben es auch schön. Mitten in der Provinz Groningen liegt die Stadt Groningen. Jung, topmodern und gleichzeitig klassisch niederländisch. Sowohl von den Niederlanden als auch von Ostfriesland gibt es Fährverbindungen nach Borkum. Eine Insel für Erholungssuchende, Sportbegeisterte. Und ein Paradies für Seehundfans. Kommen Sie mit nach Borkum und an die Ems. Der Fallschirmclub Münster war schon 25 Mal auf Borkum, um über der Insel abzuspringen. Markus Suhr ist seit 1999 Fallschirmspringer und hat über 3000 Landungen hinter sich. Hier zu springen ist schon was Besonderes gegenüber dem Heimatplatz. Nee, das ist ein bisschen eng da. Wir haben bei Münster unseren Sprungplatz. Ja. Äh, Sendenhorst ist ein kleinerer Ort, ja. äh, neben Münster 15 Kilometer. Und da haben wir Platz. Da haben wir so eine Fläche angemietet, eine Wiese. Und da springen wir und landen wir. Und warum jetzt hier auf Borkum dann halt? Einfach mal, um so ein Highlight zu haben. Wir machen halt unser Trainingslager hier. Ach so. Schon jetzt zum 25. Mal dieses Mal. Und äh, ja, einfach um mal was anderes zu sehen. Nicht nur die Rapsfelder bei uns. Seegras ist ja auch mal ganz schön. Am Strand landen die Springer auf ausgewiesenen Stücken. Weit genug weg von den vielen Urlaubern in ihren kleinen Strandboden. Ach übrigens, normale Strandkörbe sind das hier ja nicht. Ich habe ihn so noch nicht gesehen. Ja, das ist überhaupt nur mal Eigenart. Ja, also zumindest das, was ich bis jetzt auf den verschiedenen Inseln gesehen habe, ist, dass wir so ein Borkumer Alleinstellungsmerkmal, also so eine, so eine Strandhütte. Strandhütte nennt man das. Ja, das okay. ist ein Strandzelt. Ja. Und das ist einfach, man ist mehr geschützt als in so einem Strand. Mhm. Und man kann auch, der Vorteil, den die mir gesagt haben von, dieser, von dem Strandzelt, ist, man kann halt mehr Sachen da unterbringen. Ne? Wenn ja. man halt abends wieder nach Hause geht, dann braucht man nicht alles mitschleppen, sondern kann hier viel drin lagern. Macht hier so ein, so ein Brett davor und hat auch tatsächlich jedes Mal wieder mit zum Strand schleppen. Typisch Borkum also, die Strandzelte. Gibt es hier schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und seitdem werden sie auch auf der Insel produziert. Musik 
Borkumstadt liegt im Westen der Insel. Die Menschen hier lebten jahrhundertelang von Landwirtschaft und Walfang, bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Seebäder in Mode kamen und sich durch den Tourismus alles änderte. Am Strand stehen eine ganze Reihe sogenannter Milchbuden. Auch die sind eine Borkumer Besonderheit. Vor mir genau. haben alle Milchreis bestellt. <lacht> da habe ich, hab ich, nee, da hab ich gedacht, komm, dann bringe ich, äh, bring ich uns auch mal einen mit. Ja, okay. Und vor allem, ich habe mal gefragt, ob das so eine Tradition ist. Die haben mir ja erklärt, das waren früher hier so Milchbuden. Aha. Alles so Milchbuden, von den Bauern aufgestellt, äh, die hier ihre Milch oder Milcherzeugnisse so irgendwie verkauft haben, damit die Leute hier nicht dehydrieren. <lacht> ja, also das war früher so der Gedanke irgendwie. Ah, okay. Dann habe ich gedacht, komm, aus der Tradition heraus. Ne? Aber jetzt stoßen wir erstmal an, würde ich sagen. Sander und Scholle, trinke ich zum ersten Mal. Bin mal gespannt. Prost. Sehr lecker. Oh, lecker. Geht jetzt richtig gut. Ja, komm mal. Ach, guck mal, hier haben wir schon Gäste. <lacht> mhm. Lecker. Geht sogar auch in der Wärme jetzt hier. Ja, warme Milchreis. Wir sind ja voll in den Ferien. Ja. Aber wenn ich mich jetzt hier so umschaue. Es ist genug Platz für alle da. Ne? Ja, es Oder ist es eng? Nee, ne? nee. Es verläuft sich. Ne? Das finde ich auch, das verläuft sich sehr gut. Ähm, obwohl ja, ja richtig Kaiserwetter im Moment ist, bestes Wetter, verläuft sich das. Ja, ne? Das ist sehr, das die größte äh, das Friesische Insel. Ne? Absolut. Sehr viel Platz hier. Ja. Und wo viel Platz ist, kann man auch gut Ballspiele veranstalten. Seit 25 Jahren macht sich Borkum in Sachen Beachvolleyball einen Namen. Schon seit 1994 werden hier Turniere ausgetragen und seit kurzem gibt es die Beach Days auf Borkum, wo Sport, Musik, aber auch Party gemacht wird. Ein bisschen habe ich gespielt, aber ja, schon lange nicht mehr. Ich habe auch schon ja. lange nicht mehr gespielt. Ja, gerne. Ja, habt ihr noch zwei Plätze frei? Können wir mitmachen? Abschluss. <lacht> Müssen wir so stehen lassen. <lacht> Danke. 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 Abends trifft man sich auf Borkum zum Sundowner an der über vier Kilometer langen Strandpromenade. Wer es lieber ruhiger mag, eher am Rand. Richtig was los ist eher am Musikpavillon, der hier schon seit 100 Jahren steht. Da gibt es abends dann auch oft noch mal Live-Musik. Morgen schauen wir uns mal die Seehundbank an. Nicht weit davon entfernt kann man das Strandsegeln erlernen. Und dann machen wir noch einen Besuch im Borkumer Aquarium. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Reine Glückssache. Aber wenn doch, ist es toll. So nah kann man Tiere in freier Natur nur selten erleben. Die Seehundbank liegt direkt vor dem Nordstrand und ist Naturschutzgebiet. Betreten streng verboten. Aus 200 Metern Entfernung kann man die Tiere hier prima beobachten. Näher sollte man ihnen nicht kommen. Seehunde sind zwar nicht gefährlich, aber wer versucht, sie zu berühren, kann böse gebissen werden. Die Tiere machen es sich hier gemütlich, um in der Sonne Vitamin D aufzutanken. Das brauchen sie für den Wechsel ihres Haarkleides.
Maria Ötchen ist auf Krabbenfang. Die braucht die Leiterin des Nordseeaquariums für ihre Fischbecken. Ganz schön was los da unten auf dem Meeresboden. Da leben Millionen von Krabben, kleine Fische und Krebse. Einige davon werden in Maria Ötjens Aquarien groß werden und andere, tja, werden leider an die Fische verfüttert. Eigentlich sind Nordseekrabben gar keine Krabben, sondern Garnelen. Also streng zoologisch gesehen. Schert sich hier aber keiner drum. Hier heißen sie Krabben oder manchmal auch Granat. Ein Teil der Beute schüttet Maria ins Becken für Neuankömmlinge. Da bleiben sie, bis sie größer sind. Die Tiere, die rücken immer auf. Von einem Becken zum anderen und irgendwann sind sie in diesem großen Becken. Und äh, alles, was da dann zu groß wird, wird dann ausgewildert. Kommt wieder in die Natur. Überraschend schön und überraschend vielfältig. Hier gibt es nur Tiere aus der Nordsee. Hier züchte ich dann so kleine Schollen. Hier sind schon Einjährige drin. Da. Das ist ein ganz großer. Dann habe ich hier noch ein ganz großer äh, Samtkrebs drin. Der hat rote Augen. Da kann man den mal ganz toll sehen. Und auch Seesterne gibt es reichlich in der Nordsee. Die fressen für ihr Leben gerne Miesmuscheln. Und Krebse? Was fressen die? Je nach Art. Einige mögen lieber Algen und Bakterien, andere bevorzugen Muscheln und Schnecken. Mit der schönen, ruhigen Fischwelt vorbei ist es übrigens, wenn es was zu fressen gibt. Maria verfüttert die Krabben, die sie vorhin gefangen hat. Es ist wichtig, dass die Tiere ihren Jagdtrieb behalten, sagt sie. Schließlich sollen sie später mal wieder ausgewildert werden. Stars im Aquarium sind die Hummer. Die ändern tatsächlich ihre Farbe, hängt von den äußeren Bedingungen ab. Bei uns haben sie dieses helle Blau. In der Natur sind die bis nachts schwarz und die können auch bis ähm, ins Bräunliche gehen. Nach dem Kochen sind die dann rot. Aber hier wird natürlich kein Hummer gekocht. Einmal erwachsen dürfen sie wieder zurück ins Meer. Der kommt also vom Fischkutter, der war sehr klein, der war also wirklich so klein. Aber wir haben hier drei Hummer und die sind einfach zu viele für unsere, unsere, unser Aquarium. Und deshalb müssen wir die müssen wir jetzt ein auswildern. Und, und das wird er hier sein. Der lauert mich immer auf, wenn ich hier ans Becken arbeite, muss man aufpassen. <lacht> Ach nö, es regnet. Gutes Wetter, schlechtes Wetter. Das geht hier schnell. Kennt jeder, der mal an der Küste war. Und hier lässt sich auch kaum einer von dem bisschen Wasser von oben beeindrucken. Und vor allem nicht, wenn Turnier ist. Heute ist Borkum Beach Day. Beachvolleyball hochkarätig besetzt. Hier geht es um ein ordentliches Preisgeld. Und auch um die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften.
Nur 300 Meter weiter und man ist fast wieder ganz alleine unterwegs. Nur einige besonders harte trauen sich ins Wasser. Das hier, aber bevor wir anfangen, ganz kurz, muss man tragen können, ne? Muss man, ja. sieht gut aus auf jeden ja, Fall. Aber gestern noch Bombenwetter hier bei euch und heute jetzt eben so, Sonne ist weg, aber Wind ist da. Das ist die Nordsee, ne? So ja. ist das hier so einfach. So ist die Nordsee. Und den Wind, den können wir heute gebrauchen, ne? Denn wer segeln will, braucht Wind. Wir tun das heute aber nicht auf dem Meer, sondern am Strand. Das Segelgerät dafür bauen wir hier gerade zusammen. Wie schnell könnt ihr eigentlich maximal werden mit den Teilen? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auf fahrerisches Können, auf Bodenbeschaffenheit, ja. auf Windstärke. Aber ich sag mal, in der Spitze läuft so ein Segler hier schon mal 100 km/h und mehr. Ja? Ja. Okay. Wir lassen uns näher an die Wasserkante ziehen, weil dort der Boden härter ist. Und eine Einführung ins Segel 1x1 habe ich von Justin vorhin auch schon bekommen. Du die Schot jetzt gerade hältst, merkst du, das reicht, dass er rollt. Okay. Er rollt ja noch nicht zu so schnell, ja. aber er rollt. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt mal anfangen, ein kleines bisschen an der Schot zu ziehen. Dann wirst du merken, wie er etwas schneller wird. Schön locker lassen das Segel, damit es erstmal noch nicht zu schnell wird. Jetzt schon wieder locker lassen. Klar, mit dem Wind richtig umzugehen, habe ich noch nicht drauf. Aber schließlich habe ich vor ungefähr anderthalb Stunden das erste Mal auf einem Strandsegler gesessen. Aber läuft. Mega, Hammer. Hat richtig Spaß gemacht. Und vor allem als Anfänger kann man super schnell auch Erfolge erzielen, schon die ersten. Ich bin ja hier echt ganz gut gefahren. So, zumindest hat echt ja. Spaß gemacht. Also es sah also. wirklich gut aus, wie, der, wie du gefahren bist. Ich glaube nur das mit dem Parken, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Ja, da hast du recht. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. So machen wir das. Vielen Dank. Also hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch bei dem Wetter eine tolle Alternative, sowas mal zu machen. Richtig. Gerne, Daniel. Danke. Ich hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Danke. Wenn es auf dem Wasser gefährlich wird, müssen die Seenotretter raus. SAR steht auf dem Bug und bedeutet Search and Rescue, also suchen und retten. Zwischen 60 und 90 Mal pro Jahr fährt der Borkuma Seenotrettungskreuzer zum Einsatz raus. 1995 war es aber das Rettungsboot selbst, das verunglückte. Was war passiert? Am 2. Januar 1995 fegte ein schwerer Orkan über die Nordsee, als der Seenotrettungskreuzer Alfred Krupp einen Notruf erhielt. Beim Einsatz wurde das Schiff von einer Monsterwelle erfasst. Zwei Mitarbeiter verloren dabei ihr Leben. In früheren Zeiten sind rund um Borkum noch viel mehr Menschen auf dem Meer ums Leben gekommen. Im Heimatmuseum dem Dikus kann man mehr darüber erfahren. So sahen die Rettungsboote vor 100 Jahren aus. Die Otto Haas wurde 1894 gebaut. Das dicke Segeltuch am Rand sollte den Zusammenstoß mit in Seenot geratenen Schiffen verhindern. 66 Menschen sind durch dieses Boot gerettet worden. Das steht jetzt hier so seelenruhig. Aber wenn man hier mal guckt, welche Dramen sich hier abgespielt haben auf dem Boot, das ist schon krass. Mit Pferden wurden die Rettungsboote damals an den Strand gezogen. 
Dabei musste alles wie heute sehr schnell gehen. Die Retter ruderten, Motoren hatten sie noch keine. Damit sie nicht so schnell kennt hatten, waren später luftgefüllte Kästen in Bug und Heck eingebaut. Die Nordsee brachte viel Leid über die Menschen. Gleichzeitig aber war das Meer auch die Quelle für Wohlstand. Im 17. und 18. Jahrhundert gingen viele Borkumer auf Walfang. Und die, die Leben zurückkamen, sind dadurch oft ziemlich wohlhabend geworden. Das Walskelett im Borkumer Heimatmuseum stammt aber nicht aus dem 18. Jahrhundert, sondern von einem Pottwal, der 1988 tot an Land geschwemmt wurde. Auf dem Friedhof, ein paar Meter vom Museum entfernt, sind noch die Gräber von einigen Walfängern zu sehen. Am Abend wird das Wetter dann doch noch schön. Reiten, das wär's doch für morgen. Natürlich nicht so schnell wie diese Künnerin hier. Also, beschlossene Sache. Morgen reiten, vielleicht auch am Strand. Und dann machen wir eine Radtour über die halbe Insel. Nach vorne, ja genau, gucken, dass sie nicht stolpert und dann nach vorne gucken. Wenn man dem Pferd so frontal in die Augen guckt, bleiben die meisten stehen. Ach so, okay. Ja? Also einfach dahin gucken, wo du hingehst. Ja. Und dann kommen sie meistens ja auch schon nebenher mit. Ne? Mhm. Pferd äh, ist das gewohnt, dass der Chef sagt, wo es lang geht. Ja. Aber da muss der Chef natürlich erstmal selber wissen, wo es lang geht. Also zum Beispiel, wie das mit dem Lenken geht oder mit dem Bremsen. Gut. Gut. Und einmal anhalten. Außen. Ja, so ist gut. Aha. Ja, genau. Ja, geht doch. Jawohl. Das ist einfach so, um ein Gefühl fürs Pferd zu kriegen. Es war doch immer noch eine ganz gute Übung. Wunderbar. Wenn du nach links willst, das heißt außen bleiben willst, nimmst du die linke Hand zurück. Für einen Ausritt in die Dünen sollte man eigentlich schon etwas mehr können. Also reitet Andrea vorne weg, da kann dann nicht so viel passieren. Susi heißt übrigens das äußerst liebe Pferd, auf dem ich sitze. Die kennt das schon alles. Also wir sind ein super Team hier, würde ich sagen, wir beide. Ja, das sieht schon gut aus, ja. Also macht zumindest, sie macht viel mit. Ein PS. Auf Borkum. Was wäre ein Besuch auf einer Nordseeinsel ohne Wattwanderung? Und auf Borkum gibt es einen besonders netten Wattführer. Ich laufe immer wie ein Pinguin, denn die krallen ihre Zehen vorne ein bisschen um und sind so rutschfester. Ja, man lernt so einiges auf so einer Wattwanderung. Zum Beispiel, Pinguine gibt es keine im Watt. <lacht> naja, aber dafür leben in einem Quadratmeter Boden hier tausende Krebse, Muscheln, Schnecken und Wattwürmer. Musik 
Für viele Vögel muss das hier wie im Schlaraffenland sein. Futtersatt. Meistens hat Albertus Ackermann bei seinen Wattwanderungen das Akkordeon dabei. Einer seiner Lieblingssongs, Übers Meer von Rio Reiser. Tag für Tag, weder nun vorbei, bring das Boot in die Wind. Und ein Kuss und ein Tag im Mai. Was macht Borkum für dich zur tollen Insel? Vielleicht im Vergleich auch zu anderen, also was du schon gesehen hast. So. Also einfach die Weite ähm, finde ich total schön. Mhm. Und weil die Insel aber noch relativ klein ist, hat man aber auch die ganze Infrastruktur relativ nah zusammen. Das heißt, man ist innerhalb von fünf Minuten überall, egal ob man gerade eben die Ruhe und die Weite am Strand in den Dünen sucht. Ähm, ja, mhm. oder ob man Lust auf einen Kaffee mit Freunden in der Stadt hat. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Urlauber schätzen. Borkum ist 10 Kilometer lang und 7 Kilometer breit. Einmal rundherum mit dem Rad kann man schaffen. Und da hinten sieht man jetzt das holländische Festland, ne? Genau richtig. Das ist alles Holland und da ist noch eine Vogelinsel, die ist aber unbewohnt. Ah ja. Mhm. Genau. Das sind die Salzwiesen. Ja. Ähm, und da, da wir hier am Wattenmeer auch Flut und Ebbe, also Gezeiten haben, ist das tatsächlich so, dass dann bei Flut das Wasser immer näher reinläuft und dann tatsächlich auch noch in so wie so kleine Flussärmel Ach hier ja. rein. Und äh, die Pflanzen, die hier äh, wachsen, sind alles Pflanzen, die halt mit Salzwasser gut klarkommen. Da meckert jemand aus dem Busch. Das müsste der Fasan sein. Ja? <lacht> genau. Meinst du, er war echt ein Fasan? Das war echt ein Fasan, ja. Das habe ich am Ruf erkannt. <lacht> okay, aber ich finde auch, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um sich kurz mal zu stärken mit ein bisschen. Ja, ne? So, ich gebe dir mal die Hälfte, dann kannst ja. du probieren. Kann man einfach so essen. Boah, der ist aber salzig. Genau, also das Salzwasser zieht da tatsächlich rein ja. und äh, das wird hier auch in der Küche verwendet. Also mhm. wenn man hier Steak essen geht oder ja. so, gibt es tatsächlich ein paar Restaurants, die das äh, mit anbieten. Ich habe gesehen, das ist doch alles Naturschutz hier, Naturschutzgebiet, oder? Auf jeden Fall, genau. Also in die Salzwiesen da, da ist Betreten natürlich verboten, ja. weil das auch äh, Vogelschutzzonen sind. Da darf man natürlich nicht rein. Eine besondere Vogelschutzzone ist auch der Tüsken Dörrsee. 20 Hektar gefüllt mit Brackwasser. Also nicht süß und nicht Salzwasser, sondern ein Gemisch von beidem. Viele Vögel lieben genau das. Auf Borkum brüten und leben über 100 Vogelarten. Das Betreten der Flächen rund um den See ist verboten. Aber vom Deich aus sieht man fast immer Vögel. Am besten mit dem Fernglas. Und auf der anderen Seite des Deichs noch mehr Vögel, die hier ungestört ihre Nahrung finden. Je weiter Richtung Osten man kommt auf Borkum, desto weniger Menschen sind unterwegs.
Hanna liebt die Insel. Sie ist in Köln geboren und aufgewachsen und hat sich vor einigen Jahren entschieden, hierher zu ziehen. Und sie ist, wie wir gemerkt haben, zur Borkum-Spezialistin geworden. Wir machen Halt am Café Ostland. Hey, moin! Moin! Also ihr kennt euch, ja? Ja, wir kennen uns. Das ist ja schön. Wir uns noch nicht. Ich Nein. bin der Daniel. Daniel, hallo. Und Jan. Jan, und wie heißt du? Sabine. Sabine. Das ist ja interessant. Ein Memory-Spiel, mit dem man Borkumer Plattdeutsch lernen kann. Memory-Spiele. Platt und Hochdeutsch. Exiken ist äh, quasi Streichholz. Ja. Mhm. Ah, das ist ja super zum Lernen. Ja, das, das ist ja genau das Richtige für uns. Sabine Homering ist plattdeutsch Beauftragte Borkums geworden. Und das, obwohl sie gar nicht hierher kommt, sondern aus Warendorf in Westfalen. Schön, dass du uns heute zusammen antriffst. Ja. Denn der Jan ist ein großer Plattliebhaber. Und wenn Jan das nicht weiß, dann weiß es keiner. Ja. Wir haben viele Sachen schon zusammen gemacht. Und ja. Also das wandelnde Plattlexikon hier auf der Insel. Ja. Das war Sahnenbrause. Das ist Borkumer Sand und Schnaps. Und äh, der Name kommt da so ein bisschen her. Und zwar äh, fressen Fasane, die hier durch die Gegend laufen, auch schon mal die überreifen Beeren. Okay. Und so äh, <lacht> siehst du vielleicht den ein oder anderen Fasan hier durch die Gegend strumpeln. Mein Vorschlag wäre, wer gewinnt, nee, wer verliert, zahlt die Runde. Ja, das ja? kriegen wir oh, doch hin. Okay, ja, komm. <lacht> Oh, das ist wichtig hier, für alle Urlauber. Wische ist die Toilette. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch die deutsche Toilette finden. Ne, da war der Backenzahn. Vize. Vize kennt man, ne? Das kennt man. Kenne ich aber eher so aus dem Holländischen, aus dem Niederländischen, so Vize. Ja, aber wir sind ja nicht weit weg von mhm. Holland. Dementsprechend hat die Sprache da auch Einfluss, ne? Genau. Sprichst du so ein paar Wörter jetzt mittlerweile schon oder kommt also, das? Oder? Also man versteht immer mehr und ja. ein paar Wörter kennt man natürlich auch und die benutzt man manchmal auch. Meine Familie sagt schon immer, dass ich so hier eingebürgert bin und dass sie es schon hören, dass ich äh, keine kölschen Wörter mehr benutze ja, oder so. Ja. Aber äh, ich spreche jetzt kein Platt. Klun Kluntje Knieper. Kluntje Knieper. Wüsstest du, was hat schon. Ja. Ich weiß, ich kenne das Gerät gar nicht, muss ich ehrlich ja, mal kennst, so kurz du, kennst du Kluntje? Nee. Kluntje sind, ist der kleine Würfelzucker, Kandiszucker, ah. der im äh, Ostfriesentee getrunken wird. Und das wäre dann die Zange dazu. Die Zange. Das wäre jetzt ein einfaches Spiel, aber ich glaube, <lacht> am Ende, wenn ich mal so gucke, lass uns mal äh, gegenüberstellen. Ha, ich glaube, der Schnaps geht auf dich. Der Schnaps geht auf mich. Aber trinken darf ich ihn trotzdem, oder? <lacht> oder willst du beide? <lacht> Prost, ich bin echt gespannt. Oh, die getrunken. Ja. Vitamin C. Ja, siehst du, genau. So noch ein, meinst du, für die Gesundheit? <lacht> der Sanddorn wird auch die Zitrone des Nordens genannt. Sein Vitamin C-Gehalt ist sogar noch höher als von Orangen oder Zitronen. Ursprünglich stammt Sanddorn übrigens nicht aus Europa, sondern aus Nepal. Wo ist denn so der Strand, wo die Insulaner selbst hingehen? Meines Erachtens ist der ähm, Strand im Ostland der schönste. Der ist sehr naturbelassen und ja. sehr weitläufig. Und gerade für Hundebesitzer oder auch Insulaner, um mal ein bisschen abzuschalten und weite Strecken zu laufen, mhm. ähm, ja, ist der auf jeden Fall sehr sehenswert. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts bestand Borkum noch aus zwei Inseln, dem Westland und dem Ostland. Erst als man einen Damm baute, wurden die Inseln miteinander verbunden. Der größte Teil der Siedlungen lag dabei immer schon im Westland. Hier im Ostland war es also immer schon etwas ruhiger. Tschüss, Borkum. Wir müssen weiter. Mit der Borkumer Kleinbahn geht's zum Fährhafen. Viele Urlauber lassen ihre Autos übrigens auf dem Festland zurück. Denn während der Sommersaison sind etliche Bereiche auf Borkum sowieso für Autos gesperrt. Von Harte Welkom aan Boord van de Münsterland voor de overtocht van Borkum naar Eemshaven. 
Die Fähre bringt uns ins niederländische Emshaven, die kürzeste Verbindung zum Festland, nämlich nur 18 Kilometer. Von Emshaven fahren wir dann mit dem Rad die Küste entlang bis Lauersoog. Hallo. Moin, hallo. Moin. Hallo. Daniel Asmann, hallo. Jan Klaas Fisser, hallo. Dann nenne ich mal einen Chefsessel. Ja, <lacht> so super ist es, aus. Ne? Alles klar. Läuft alles nach Plan? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie lange fahren wir denn jetzt von Borkum nach Emshaven? Ja, die Fahrzeit von Borkum nach Emshaven ist 50 Minuten. Ist das denn ein schwieriges Gewässer für Sie jetzt als Kapitän? Ja, grundsätzlich ist das so, dass das schon ähm, ein sehr anspruchsvolles Gewässer ist. Das zeigt auch die Vergangenheit, dass hier. Ähm, ja, sehr, sehr viele Schiffe untergegangen sind. Also, das ist, äh, gehört schon mit zu den Schiffsfriedhöfen hier. Ja? Ähm, also, hunderte von Schiffen sind hier in den letzten Jahrhunderten untergegangen. Denn früher waren die Untiefen im Meer für die Schiffsführer oft viel schwerer zu erkennen als heute. Dazu kommt, die Schifffahrtswege der Nordsee, zum Beispiel in der Deutschen Bucht oder entlang der niederländischen Küste Richtung Ärmelkanal, gehören und gehörten zu den meistbefahrenen Seewegen der Welt. Heute sind sie weitgehend sicher. Aber in der Vergangenheit haben auf diesen Wasserrouten eine Menge Menschen ihr Leben verloren. Und wenn Schiffe nicht durch Sturm oder Untiefen kenterten, dann wurden sie vielleicht von Piraten überfallen. Der bekannteste unter ihnen war Klaus Störtebecker. Er soll seinerzeit von den Hamburgern gefangen genommen und 1401 dort geköpft worden sein. Sie kommen ja jetzt von Borkum. Ja. Ich weiß nicht, haben Sie in den Dünen gegraben? Nee. Weil ähm, es wird gesagt, dass auf Borkum tatsächlich noch ein Schatz von äh, Klaus Störtebecker liegen soll. Ja. Nee, also fürs nächste Mal, wenn gewohnt. Sie da sind, dann bringen Sie eine Schaufel mit und dann können Sie mal nachgucken. Ne? <lacht> Alles klar, so machen wir es. Jetzt sind wir in der Region Groning unterwegs, der nordwestlichsten Provinz der Niederlande. Viel flaches Land. Oder sagen wir mal, ganz viel flaches Land. So idyllisch wie es scheint, ist nicht alles hier. 1959 wurde in Groningen ein riesiges Erdgasvorkommen entdeckt und bald auch in großen Mengen abgebaut. Doch bei den Bewohnern der Region war die Freude über das Gas schnell verflogen. Denn nach ein paar Jahren Abbau begann plötzlich die Erde zu beben. Und diese Erdbeben wurden immer heftiger. Hallo Daniel. Hallo Elmar. Willkommen. Ja, vielen Dank. Ja. Richtig schön. Warte, ich muss einmal von meinem Drahtesel runter. Grüß ja. dich. Hallo. Wie sage ich denn, ich habe mir die ganze Zeit auf dem Weg Gedanken gemacht, ne? Wie sage ich jetzt richtig Hallo? Ja, Hallo. Auch einfach Hallo. Ja, ja das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal einfach. Ja. Elmar Middel zeigt uns an ihrem Hof die Folgen der mittlerweile über 1000 so. Erdbeben in dieser Gegend. Das hier ist ein, ist ein richtiger Riese, mhm. der in die ersten äh, Untersuchungen abgelehnt sind. Ja, also ich hier. geht hier los, ne? sieht man. Ja, ja, und dann hier das Fenster ja. und zwischen Aber all diese Steine. Ja. Und hier. Ja. Also das ist eigentlich nicht zu reparieren. Mhm. Wenn solche Risse entstehen, merkt man das hier richtig? Also so Erdbeben, die hier kommen? Ja. Ja? Ja. Man kann es, äh, kann es merken, wenn man auf dem, auf dem Stuhl sitzt, äh, wie eine große... Lkw mhm. passiert, ja. wenn du irgendwo äh, sitzt. Ja. Das genau so Gefühl. fühlt sich das an. Ja, so fühlt sich das an. Und wie entstehen die Erdbeben? Durch den Gasabbau werden Gesteinsschichten porös. Die Erde senkt sich ab und es bebt. Also hier haben wir einen Riss. Hier haben wir einen Riss. Hier haben wir Risse. Und das ist alles von dem Erdbeben? Ja, hier haben wir Risse. Jedes Fenster ja. hat äh, Schäden. Nein, 
Eigentlich wollte Elmar ihren Hof verkaufen, als Altersvorsorge. Aber wer kauft schon ein Gebäude in so einem Gebiet? Elmar macht das Beste draus. Sie baut Wein an? Ich bin gerade verwundert, dass das hier funktioniert. Ja, das Geht ist. Gut? Jeder ist sehr, sehr, sehr verwundert. Ja. <lacht> Habt ihr genug? Ja, haben mich äh, für verrückt äh, erklärt, ja. wenn ich das hat angefangen. Aber es, äh, es, es geht wunderbar, wirklich. Okay. Hier rein? Ja, bitte. Guck mal, hier werden wir auch schon erwartet. Ja. <lacht> er ist immer da. Sie, er ist immer da und sie, total entspannt. Ja, sie ist immer. Wo die Arbeit ist und dann. Ich bin ganz entspannt. Die, wo die Arbeit ist, das ist ja. die erste Sand angucken. Und guckt schön zu, ne? Ja. Und sagt, du bist verrückt. <lacht> ja. Also hier, was alles übersteht, kann ab. Ja, ja. Knallhart hier, okay. Alles manuelle Arbeit. Machst du das alles alleine? Nein, nein. Nee. Ich habe äh, ganz viele Freunde ja. äh, vom, vom Dorf hier und Freunde, die alle als Freiwilligen äh, ja, helfen. Ja. ja. Und die Leser auch, ne? Ja, aber das ist nur äh, zwei, äh, drei Stunden. Ja. Und es sind wir 40. Leute. Ah, okay. Und dann, und dann da haben wir ein, ein Party. Ach, ja. <lacht> <lacht> Jeder will äh, die Ernte Ja, ja glaube ich. Ja. Guck mal, kommt der hier raus? Ähm, der, ne? Ja. Mhm. Nein, das ist das. Da war der Falsche? Oh. <lacht> <lacht> Ihren Wein verkauft Elmar an Gastronomen in der Region. Aber wer hier vorbeikommt, kann ihn auch hier probieren. So, jetzt verstehen wir beide uns hier. Das ist ein anderer. Ja? Ach so. <lacht> Siehst du, da brauche ich noch nicht mal Wein zu, um den nicht zu erkennen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wein hier funktioniert, Nein. muss ich sagen. Und dann am Ende so gut. Ich schaut. auch nicht. Nee. <lacht> Wie sagt man Danke? Bedankt. Bedankt. Cheers. Cheers. Prost. Prost, ja, genau. <lacht> Das Tor zur unendlichen Weite. Muss mal geölt werden. Wir fahren Richtung Küste bis nach Lauersog. Dorf und Hafen von Lauersog gibt es erst seit 1969. Denn dort wurde das Land, wie so oft in den Niederlanden, durch Eindeichung dem Meer abgerungen. Für die Fischerei ist es ein bedeutender Ort. Wir fahren auf dem Kutter mit raus und haben irgendwie das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Das ist kein Angriff, sondern ein Beutezug. Der Vogelschwarm wartet darauf, dass Klaas Boomer das Netz einholt. Denn da sind die Leckereien drin. Der Fang wird jetzt sortiert. In dieser Maschine. Die kleinen hier sind Krabben. Die kleinen Fische gehen dabei wieder über Bord, sodass sie wegschwimmen können. Das ist eine kleine Scholle. Das siehst du in den Steppen hier. Und überlebt die das? Ja, die lebt ja jetzt auch noch. Dann geht sie gleich in die Maschine. Und in der Maschine, das wird sie auch überleben. Danach gehen die kleinen Fische über Bord und können wegschwemmen. Wenn die Möwen nicht schneller sind. Auf dem Krabbenkutter läuft alles automatisch. Auswählen, reinigen, kochen. Und nach einer halben Stunde sind die Krabben dann fast servierfertig. Nur gepult sind sie dann noch nicht. Je schonender sie auf dem Schiff behandelt werden, desto besser ist am Ende die Qualität. Also erstmal ab damit in den Kühlraum. 
Und die hier machen sich jetzt auf zum nächsten Krabbenkutter. In den Schutzgebieten wie im Wattenmeer ist der Fang mit Schleppnetzen, wie hier der Krabbenfang funktioniert, umstritten und soll sogar verboten werden. Die Fischer haben Angst, dann ihren Job zu verlieren. 80 Prozent der Krabben gehen nach Marokko. Die anderen werden hier maschinell gepult. Die meisten Krabben werden also in Marokko gepult. Geringere Stundenlöhne. Ökologischer, aber auch teurer ist es, wenn sie hier vor Ort gepult werden. Heute fangen, morgen im Geschäft. Das ist hier möglich. Wenn sie nach Marokko gebracht werden, sind sie drei Wochen unterwegs. Das Poolen mit der Maschine hätten wir uns auch gerne angesehen. Aber wie das genau funktioniert? Geschäftsgeheimnis. Hm, schade. Morgen sind wir in der Stadt Groningen, schauen uns das Studentenleben rund um die Universität an und eines der spektakulärsten Museen Europas. Groningen nennt sich selbst eine Fahrradstadt. In die ökologische Infrastruktur hat die Kommune viel investiert und macht Furore damit. Und auch sonst ist die altehrwürdige Stadt jung und modern. Klar machen wir auch eine Stadtrundfahrt mit dem Rad. An meiner Seite die Deutsch-Niederländerin Sarah Barth Boshuysen. Ist denn eigentlich in Groningen überwiegend Fahrradwetter? Oder? Ja, nicht so. <lacht> also allgemein in den Niederlanden reden wir vom Kickerland, vom Froschland. Okay. Wegen der, <lacht> wegen der nassen Bedingungen. Okay. Aber es ist inzwischen schon äh, viel wärmer geworden die hm. letzten Jahre im Sommer und viel trockener. Aber man fährt bei Regen, bei Wind und Wetter fährt man immer. Fahrrad hier. Ja, ja, immer. Was mir auffällt, man fährt hier auch nicht mit Helm, oder? Nee, nee, das ist typisch deutsch. Wenn ich hier jemanden mit Helm fahren sehe in Groningen, dann weiß ich, dass es ein Deutscher. Nur wenn man Rennradfahrer ist, ja. dann macht man es wieder schon. Uh, okay. Oder auf dem E-Bike. Aber äh, ist das, weil es, ähm, also woran liegt das? Weil es uncool ist, weil es nicht cool aussieht, äh, weil es... Ähm, ja, das Freiheitsgefühl in dem Ja gut, Rad, das ist natürlich ne? klar, das ist eingeschränkt. <lacht> Boah, was haben wir denn hier? Ja, das ist die Uni. Ja? Nicht schlecht, oder? Das ist das Hauptgebäude der Universität. Hast du hier auch studiert? Ja, ich habe hier auch studiert. Wie viele Studenten hat denn Groningen eigentlich? Ist ja eine Studentenstadt. Ne? Wir haben fast 70.000 Studenten an Fachhochschule und Uni. Ja. Ähm, und das bei wie vielen davon, Einwohnern? Ja, 205.000 in der Stadt. Ja, überleg mal. Ja, also Groningen ist auch die jüngste Stadt des Landes mit einem mhm. Durchschnittsalter von 36 Jahren. <lacht> cool. Das Hauptgebäude ist mittlerweile zu klein für die vielen Studenten. Und so hat sich die Uni auch in andere Bereiche der Stadt ausgedehnt. Eine Numerus Clausus gibt es in den Niederlanden übrigens nicht. Auch nicht für deutsche Studenten. Man darf erstmal anfangen, muss aber Leistung bringen, sonst ist man raus. Groningen hat ein lebhaftes Studentenleben und ist als Studienort begehrt. Logischerweise sind Wohnungen hier knapp und teuer, erzählt Sarah. Und die Studiengebühr ist höher als in Deutschland. Sarah, ich vertraue dir jetzt, ne? <lacht> Weil ich bin ganz ehrlich, die sieht man ja überall, immer wieder, ne? Ja. Aber ich habe mich noch nie getraut. Da Ist was das Suspekt? Ja, weil ich denke immer so, wie lange liegt das hier schon drin und so, weißt du? Naja, es ist frisch. Ja, okay. Es kommt immer wieder frisch aus der Frit Fritteuse. Ja, also, ja. das ist schon okay. Also, ist okay, ja? ja? ja was ja, gibt es okay. denn hier überhaupt alles schon? Lass mal gucken. Was, Joppi. was ist Joppi Burger? Burger ist klar, aber Joppi, ja. was heißt das? Naja, das ist Fleisch, verschiedene Dinge. Das wollen wir gar nicht so weit genau wissen. Ja. Ähm, okay. Also den lassen wir. Den, den lassen wir. Kassefle okay. ist zum Beispiel frittierter Käse. Ah, okay, das ist ja. für die Vega Vegetarier immer ganz interessant. Ja. Aber ja. unsere Spezialität, Daniel, ja. das ist der Eierball. Eierball? Der Eierball, den gibt es nur in Frittiertes Ei oder was? Frittiertes Ei, ja. genau. Und den essen wir hier immer sehr, sehr gerne. Ja, dann essen wir den jetzt auch mal, ne? Ich lade dich ein auf einen Eierball. Dankeschön, Dankeschön. 2,70. Genau. Ja. Du hast noch Kleingeld. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, wieso, wie zahlt ihr denn? Vor allem kontaktlos. Du siehst, wir haben hier inzwischen auch ja. die PIN-Automaten, wie wir die dann nennen, die ja. Geldautomaten. Also ist, die Karte einfach voll. Also würdest du sagen, das ist jetzt hier so typisch deutsch? Das ist typisch deutsch. Ja? Wechselgeld gibt es nicht, ne? Nee, dafür Gen, gibt's aber ein Wechselgeld. Gehen Wisselgeld. Habe ich das richtig gesagt? Ja, Gehen Wisselgeld. Gehen Wisselgeld. Gehen Wisselgeld. Ja, ein bisschen mehr. 
Ja, ja genau. Aus dem Hals heraus. Wie wenn, wie wenn noch Eierball hinten drin hängt, dann. Das <lacht> Ja, dann bin ich oh, mal gespannt. Ja. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Aber ist noch, der ist noch, der ist wirklich frisch, der ist ja, ja noch ja, warm. Ja, ja, kommt gerade raus. Ich sag mal so, das muss schmecken. Das ist so fettig, das ist so, <lacht> das ist so richtig, wenn du nachher Disco, weißt du? Wenn du da irgendwie, ja. oder abends spät nach Hause kommst, dann haust du dir so einen Eierball rein. Die Ausgehstraße, die ist hier um die Ecke. Mhm. Eigentlich da so. Mhm. Nachts um drei, vier bis sieben ist es hier voll. Ja. Auf dem Nachhauseweg holt man sich etwas aus dem Automaten. Das geht dann schön schnell mit der Karte, einmal vorhalten. Ja. Kostet keine Mühe. Mhm. Kann man in jedem Zustand machen. Ja, <lacht> vielleicht kriegt man noch Hinweise. Oder? Genau. Gut. Ja, genau. Ja. Und einmal im Jahr treffen sich Musiker und Fans in Groning zum Eurosonic Norderslach Festival. Für viele der wohl heißeste und wichtigste Umschlagplatz für aktuelle europäische Musik. Während des Festivals im Januar verwandelt sich Groningen zum Musikmecker mit rund 40.000 Besuchern. Der WDR ist übrigens regelmäßig mit der Sendung Rockpalast dabei. Kontrastprogramm. Das St. Anthony Gasthuis wurde 1517 zur Pflege von Armen und Kranken gegründet. Auch als Peststation wurde der Gebäudekomplex mal benutzt. Im 18. Jahrhundert wurden dann in einem Teil psychisch kranke Menschen hier untergebracht. Die Irren von Groning, so nannte man sie damals, brachten der Einrichtung eine Menge Geld. Und sonntags kamen dann alle, um sie anzustarren, erzählt man sich. wie viele Fahrräder hier sind. Für, für mich ist das auch schon eine Sehenswürdigkeit, muss ich sagen. Ich habe mich schon sehr daran gewöhnt. Aber ja. es ist deutlich, dass Menschen immer wieder überrascht sind, wenn ja. sie sehen, wie viele Fahrräder wir haben. Ist so, ne? Wie viele ja. stehen hier? Also hast du denn, wir haben du? hier mehrere Plätze für mehrere tausend Fahrräder. Ja? Ja, ja. ja? Genau. Und jetzt kannst du das Fahrrad darauf heben. Dann machen wir kurz den Helm hier weg. Boah, da muss man aber. Ja, da braucht man ein bisschen. Da muss man aber schon ein bisschen Gas geben hier, ne? Also früh kommen, damit man einen unteren Platz kriegt, ne? Genau. Und gut hochschieben, weiter. Ja. Und jetzt kannst ah, du ja super. hochschieben, ja. drücken. Genau. Und dann Und rein. Und wieder rein. Ja. Genau. Frühsport. Wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Hast äh, du eine Idee? Warte, ich guck mal bei den anderen. Wir haben unsere Fahrräder nicht abgeschlossen. So. Und das muss man eigentlich machen, bevor man es wieder hochdreht. Ja, da hast du natürlich recht. Okay. Aber. Müssen wir jetzt eigentlich irgendwie ein Ticket oder so kaufen? Oder? Nee, das ist gratis. Ja? Ja, das ist alles von der Gemeinde abgesichert. Sonst würden wir das auch nicht machen. Ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was es ist. Es ist das Wohnzimmer der Stadt, sagen wir. Okay. Es ist eigentlich ein Ort, das jeden einladen soll, hierher zu kommen und eine gute Zeit zu haben. Ja. Es gibt viele Studenten, die hier sind. Man kann hier seine Steuererklärung mit Hilfe machen. Okay. Es ist einfach ein Ort für alle. Ja. Guck mal hier, wenn du mal hier runter guckst, das ist schon krass. Es hatte relativ schnell schon eine Million Besucher nach ein paar Monaten. Ja. Also das ist sehr gut angekommen in der Stadt. Ja. 
Auch bei Touristen ist der spektakuläre Bau beliebt. Es gibt viel zu gucken, zum Beispiel in der Story World im sechsten Stock. Ein Museum, in dem es um Spiele, Animationen, um Comics und um ihre Helden geht. Und das alles hier ist kostenlos. Auch der Ausblick vom Dach. Das ist natürlich, das ist natürlich wirklich cool, ne? muss man sagen. Und du kannst von hier aus sogar rüberschauen bis zur deutschen Grenze. Ja, wo ist sie genau? Na, siehst du da hinten? Die Windräder in der Ferne ja, ja. ist äh, der Emshafen. Ah ja. Von da aus fährt man nach Borkum. Ja, von da komme ich ja. So. Was habe ich jetzt überhaupt genau fotografiert? Ist das so eure Kirche? Oder? Das ist unser Stolz der Stadt. Ja. Ja, wir nennen ihn den Olle Riese, den alten Grauen, weil es ein alter Kirchturm ist und er ist grau. Mhm. Das ist unser Martini-Turm, benannt nach St. Martin. Das ist unser Schutzheiliger der Stadt. Deswegen haben wir auch oben auf der Spitze kein Hahn, sondern ein Pferd. Auch wenn im Zweiten Weltkrieg hier viel zerstört wurde, Groningen hat viele schöne historische Bauten. Aber auch auffallend interessantes Neues. Groningen ist auch eine Stadt moderner Architektur. Das wohl auffälligste moderne Gebäude hier ist das Groninger Museum, das der italienische Architekt Alessandro Mendini mitten ins Stadtzentrum gebaut hat. Die Grundidee war, die Grenzen zwischen Architektur und ausgestellter Kunst zu verwischen. Nehmen wir jetzt hier, weil er hat so das größte Bild hier so mit, ne? Ja, das ist aber nicht unser größter Freund in Groningen. Ah, okay. Das ist der Bischof Bernhard von Galen. Der hat die Stadt äh, zehn Wochen lang belagert. Ja, kommt der aus Nordrhein-Westfalen oder weil die steht Wesel? Kommt aus Münster. Nee, das ist der Maler. Ach, der ist der Maler, okay. Genau. Ja. Nee, der Bischof kommt aus Münster. Ja. Der hatte schon Teile von der Provinz und auch von Norddeutschland belagert und wollte Groningen auch dazu haben. Christoph Bernhard von Galen. Die Groninger nennen ihn den Bombenbärend, den Kanonenbernhard, weil er unglaublich viele Kanonenkugeln auf die Stadt abfeuern ließ. Hier eine Nachbildung des Schlachtfeldes 1672. Ja, der Bischof führte Krieg, denn er war zwar geistlicher, aber auch Landesfürst und kämpfte um Ländereien. Natürlich im Namen der Kirche. Und wie ging's aus? Obwohl die Lage der Groninger verzweifelt war, hielten sie dem Angriff stand. Nach zehn Wochen ist er dann abgezogen. Und seitdem feiern wir am 28. August Chronings und Set, eine Art Befreiungstag. Wer Groningen besucht, der sollte sich die Stadt auch mal vom Wasser aus ansehen, empfiehlt Sarah. Bei einer Fahrt durch die vielen Grachten wirkt plötzlich alles viel ruhiger. Totale Entschleunigung.
Wenn im Winter die Kanäle mal zugefroren sind, dann ist hier aber wieder richtig was los. Kommt nur leider immer seltener vor. Klimawandel halt. Weizen. Danke, Mel. Das ist richtig deutsch, ne? Ja, ist wieder richtig deutsch. Ja. Ja. Sehr wohl. Sehr ja. wohl. Und man kann sich ja auch durchaus wohl fühlen. Ne? Hast du ein äh, richtig schwieriges oder lustiges Wort irgendwie, wo du mal drüber gestolpert bist in deiner Zeit, was du uns mir mitgeben kannst? Eine gute Frage. Also es gibt einen Laut, der sehr schwierig ist auszusprechen und den können Deutsche zum Beispiel so gut wie nie aussprechen, ja. egal wie lange sie hier leben. Und das ist Ö. Ö. Ja, das geht, genau, das ist das eigentlich schon ziemlich gut. Ja, ja genau. Ja. Ö. Von Haus. Haus zum Beispiel. Haus. Haus. Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich der schwierigste Laut, den man hat. Und ansonsten sprechen wir ja viel mit Sch oder Ch. Mhm. Und ähm, früher... Im Zweiten Weltkrieg haben die Niederländer Deutsche identifiziert, indem sie die bestimmte Wörter aussprechen haben lassen. Ah, ja. Zum Beispiel Schreveningen. Ja. Das Schre ist... Schreveningen. Ja, genau. Du wärst leider aufgedeckt. Ja, äh, ja, ne? <lacht> ja, mein Ziel oder meine Idee ist auch, ich äh, trinke das jetzt hier noch aus und dann klappt das auch mit dem Ö. Ö. Genau. Noch besser. <lacht> Guter Plan. <lacht> Ich habe jetzt dreimal bewiesen, dass ich hier der Deutsche bin. Ja? Einmal mit dem Kleingeld, dann mit dem Helm und ja. mit dem Bier. Wie ist das denn bei dir? Schlagen wahrscheinlich zwei Herzen in dir, oder? Ja, das stimmt. Ja, also ich bin ja zweisprachig und binational auch äh, aufgewachsen. Mein Vater, der richtige Holländer aus Amsterdam, meine Mutter, die Hamburgerin. Und ich fühle mich doch mehr zu Hause hier in den Niederlanden. Ja, woran liegt das? Ja, für mein Gefühl ist es hier etwas... Leichter, das Miteinander, man ist schnell in Kontakt mit anderen Menschen. Mhm. Und wenn ich in den Laden komme, habe ich das Gefühl, dass ich sofort willkommen geheißen werde und Leute sagen, hey, wie können wir dir weiterhelfen? Ja, ja. Und für mein Gefühl ist das in Deutschland nicht immer so. Man kann das ja eigentlich ganz schön häufig am Fußball festmachen. Für wen schlägt da dein Herz, wenn Deutschland gegen die Niederlande spielt? Deutschland. Ja, tatsächlich? <lacht> ja, okay. ja. Ja. ja, damit mache ich mich nicht beliebt bei meinen Freunden. Ja. In Groningen werden Grachtenfahrten rund um die Innenstadt auf großen und kleinen Booten angeboten. Und es gibt Partyboote, auf denen gegrillt und getrunken wird. Am frühen Morgen fahren wir mit dem Rad erstmal ein Stück entlang der Stane Mastroute. Das sind Kanäle, durch die Segelboote mit stehendem Mast fahren können. Deshalb Stane Mast. Sie gehen von der Emsmündung bis zum Eiselmeer. Dafür werden Brücken dann angehoben oder manchmal auch zur Seite gefahren. Ist auch bei Sportbootkapitänen beliebt und praktisch, wenn man nicht durch die raue Nordsee segeln will. Über Appingedamm geht es nun am Dollard entlang, über die Ems bis Emden und von dort nach Norddeich zu den Seelöwen. Pingedamm war im Mittelalter eine reiche Stadt. Einige Gebäude aus dieser Zeit sind erhalten. Bekannt wurde der Ort aber durch seine hängenden Küchen. Das sind diese weißen Vorbauten dort. Ursprünglich waren an diesen Stellen Ladeluken, durch die man Schiffe B und entladen hat. Später wurden die Gebäude dann bewohnt. Weil darin aber Küchen fehlten und drin einfach kein Platz war, hat man sie dann einfach außen dran gehängt. In der Provinz Groningen leben für niederländische Verhältnisse vergleichsweise wenig Menschen. 
Je nachdem, wo man mit dem Rad unterwegs ist, begegnet man auch schon mal lange niemandem. Wir sind kurz vor der deutschen Grenze. Die ist nur noch ein paar hundert Meter entfernt. Und auch nur ein paar hundert Meter von hier entfernt findet man im Schilf eine faszinierende Vogelwelt. Diese Fläche liegt am Rande des Dollard. Das ist eine riesige Bucht in der Mündung der Ems. Mal ist hier mehr und mal ist hier weniger Wasser. Für viele Tiere eine einzigartige Lebenswelt. Wegen der Überschwemmungsgefahr steht der Kiekkasten auf Stelzen und bietet einen hervorragenden Ausblick. Das Reiderland, so heißt die Gegend hier, gehört zum Teil zu den Niederlanden und zum Teil zu Deutschland. Erster Ort hinter der Grenze ist Ditzum. Das kleine Dorf liegt in der nordwestlichsten Ecke des deutschen Teils des Reiderlandes und ist deshalb auch als Entje van der Welt bekannt. Die Gegend zwischen Dollard und Ems war früher halt für die Menschen schwer zu erreichen. Heute kommen zahlreiche Urlauber durch das Entje van der Welt, denn hier verkehrt die letzte noch verbliebene Emsphäre Ostfrieslands. Seit über 400 Jahren fährt an dieser Stelle eine Fähre. Sie ist besonders bei Fahrradtouristen beliebt, denn sonst müssten sie einen Umweg von rund 20 Kilometer fahren, um auf die andere Seite der Ems zu kommen. Bis zu drei Autos können auch mitfahren, Camper aber nicht. Ich bin ja jetzt schon länger unterwegs. Wissen Sie, was ich gelernt habe? Deshalb nicht wundern, meine Frage. Ich würde jetzt sagen, Sie sind Deutsche, Sie sind Niederländerin. Woran mache ich das fest? Woran? An dem Helm. Ich bin in den Niederlanden, bin ich die ganze Zeit mit Helm gefahren, da haben die mir gesagt, ach guck mal, da kommt der Deutsche. Nein, ich bin Wuppertalerin. 20 Minuten dauert die Überfahrt. Unser Ziel ist Petkum, ein Stadtteil von Emden. Kurz hinter Ditzum mündet die Ems in den Dollard. Durch die riesige Bucht fließt das Wasser in die mehrere Kilometer breite Emsmündung und dann in die Nordsee. Von da kommt man ja auch nach Borkum. Das Meer, das hier so friedlich aussieht, war in den vergangenen Jahrhunderten aber oft gar nicht so ruhig. Die Dollardbucht und die Emsmündung, wie sie heute aussieht, sind im Mittelalter einst durch furchtbare Sturmfluten entstanden. Tausende Menschen sind dabei ertrunken. 
Um das Jahr 1300 war der Verlauf der Mündung der Ems noch relativ eng. Dann wurden bei mehreren Stürmen große Landflächen überflutet. Und da auch in den darauffolgenden Jahrhunderten die Deiche noch nicht hoch genug waren, ging diese Entwicklung weiter. Das Meer fraß sich ins Land hinein. Der Dollar ist heute 90 Quadratkilometer groß. So, da sind wir. In Petco. Zehn Minuten von hier landeinwärts liegt das Emssperrwerk. Kleiner Umweg, aber den machen wir jetzt noch schnell. Das Emssperrwerk staut Wasser auf, wenn es geschlossen wird und kann vor einer Sturmflut schützen. Es wird aber auch gebraucht, um der 40 Kilometer entfernten Meierwerft in Papenburg zu helfen, ihre neu gebauten Kreuzfahrtschiffe in die Nordsee zu transportieren. Solche Riesen brauchen halt eine große Wassertiefe. Und die wird mit dem Emsperrwerk für die Kolosse künstlich erzeugt. Alles ziemlich umstritten. Umweltschützer klagen, dass brütende Vögel durch das Aufstauen bedroht seien. Aber funktionierende Wasserwege sind wichtig für die Gegend hier. Für die Stadt Emden etwa ist der Hafen ein großer Wirtschaftsfaktor. Millionen von Autos eines großen deutschen Autobauers sind von hier schon nach Übersee verschifft worden. Schön anzusehen in Emden ist der alte Hafen. Früher sind von hier die Heringsflotten ausgelaufen und noch heute gilt Emdener Matjes als Delikatesse. Gleich nebenan wohnt der Otti Fand. Das Otto Hus ehrt Emdens wohl bekanntesten Bürger, den Komiker Otto Walkes. Die seltsame Spezies des Ottifanten hat es mittlerweile sogar bis in den Duden geschafft. Der Duden ist nun doppelt schwer, da tapst der Ottifant umher. Oh Lady, euer Otto. Ja. Bist du ruhig? Stehst du auch im Duden? Das kunstgewordene Tier soll das Resultat eines missglückten Selbstporträts aus der Jugendzeit sein. Das hat Otto mal selbst behauptet. Aber der erzählt eh meistens so also ziemlich viel Quatsch. Willkommen im tiefsten Ostfriesland. Für die nächste Attraktion schauen wir nicht in den Duden, sondern in das Guinness-Buch der Rekorde. Denn in Surhusen stand bis vor kurzem der schiefste Turm der Erde. Schiefer sogar als der in Pisa. 2022 wurde der Titel aber an einem Turm im Rheinland-Pfalz vergeben. Und Surhusen ist so nur noch Zweiter. So, jetzt wird ein bisschen Fahrt rausgenommen. Der Grund ist da vorne zu sehen. Der Badeort Norddeich ist besonders bei Windsurfern und Kitesurfern beliebt. Und er hat eine interessante Seehundestation. In der Auffangstation kann man sich die Tiere angucken. Sie ist aber kein Zoo. Alle Tiere wurden als Babys gerettet und hierher gebracht. In der freien Natur hätten sie nicht überlebt. Jetzt übernehmen die Pflegerinnen und Pfleger die Mutterfunktion für die Tiere. Sorgen zum Beispiel dafür, dass sie fressen. Teilweise leben hier über 100 kleine Robben. So, 
So, dann machen wir jetzt Fisch für die Seehunde. Oh, das riecht ja schon gut hier. Ja, ich lecker nach Fisch. Lecker, auch. lecker, hallo zusammen. Genau. Ja, wir haben ja ein paar Tiere bei uns, da muss äh, ah, ja. Fisch immer vorbereitet sein. Wir bekommen ihn tiefgefroren, tauen mhm. ihn auf in der Wanne und den müssen wir jetzt rausholen, damit ja. wir den gleich verfüttern können. Okay, so machen wir Aber das. Gut. Das sind deine, das sind meine. Kommt der hier von der Nordsee, der Fisch? Ja, oder? ja? Nordseefisch, genau. Ja. Der wird auf hoher See gefangen, dann schockgefroren. Aha. Und ähm, beste Qualität, wenn du möchtest, darfst du auch mal abbeißen. Ja, ey, könnte, könnte. Könnte, ja, ist ja? wirklich sehr, sehr gute Qualität. Ist natürlich auch wichtig. Ne? Wir arbeiten hier mit den Jungtieren. Wir geben uns ganz viel Mühe bei der Pflege. Da ist gutes Futter natürlich auch wichtig. Ja, Deswegen okay. ganz, ganz frischer Fisch. Ähm, ich sag mal so, da sag ich nie nein. Ne? Da ja, mache ich jetzt mal den Vorkoster heute. <lacht> Tut dir keinen Zwang an. Alle Fische Alle müssen in den Eimer, genau. Wie viele Leute seid ihr denn hier? Weil hier ist ja echt einiges. Ja, viele, viele fleißige Helfer. Ähm, Tierpfleger haben wir hier vor Ort. Wir haben BFDler, unsere Azubis heute mit da, Praktikanten, viele fleißige ja, Mitarbeiter, die alle ganz viel Freude daran haben, die Seehunde zu pflegen. Wir waschen mal einen ab. Willst du da wirklich reinbeißen? Ja, bitte. Die einfach so reinbeißen, oder? Ja, weiß ich nicht. Du hast ja gesagt, du würdest ihn probieren. Der sieht doch schön aus. <lacht> Habt ihr schon mal probiert? Nee. Nee? <lacht> muss auch nicht. Ja, also, kann ja, ja nicht mit Kopf, ne? Sondern muss ja irgendwie... Ja, also der Seehund schluckt den komplett. Fängt am Kopf an. Ich weiß nicht, ob du das hinbekommst. Nee, das krieg ich auf keinen Fall hin. Wir können es versuchen. Wir stopfen die Seehunde ja auch am Anfang. Aber das würden wir dir jetzt ersparen. Das heißt so, okay. Genau. Nee, aber ich würde jetzt mal den Kopf einfach abmachen, oder? Ja, mach das. Und dann... Oh. Ja, es ist viel drin in so einem Fisch. Es ist nicht nur Filet. Nee. Aber Sushi-Qualität, sagst du, ja? Beste Qualität, das verspreche ich dir. Ja. So viel kann ich sagen. Ja. So. Guten Appetit. Ich mach's euch mal vor, ne? Ja. Schmeckt wohl. Das schmeckt echt gut. Ja. ja. Also, müssen wir auch mal machen. <lacht> Nur das Beste für unsere Tiere. Ja, echt. Nicht schlecht. Kann man machen. Sie warten schon auf uns. Eigentlich warten sie nur auf den Fisch. Ja. <lacht> so, Leute, ich habe das alles für euch probiert. Das schmeckt. <lacht> Gute Qualität. Also, Gute Qualität. Ja, ordentlich Fisch reinwerfen. Sind die Möwen ja teilweise schneller als die Seehunde. Ja. Dann haben wir hier bei uns zwei einheimische Robbenarten. Das sind die Seehunde. Und die Seehunde werden im Sommer geboren. Deswegen haben wir hier gerade nur See- und Jungtiere bei uns. Die zweite einheimische Robbenart ist die Kegelrobbe. Die bekommt ihre Jungtiere im Winter. Diese Tiere sind noch kurz vor der Auswilderung. Die müssen jetzt hier nur noch ein bisschen ihre Muskulatur trainieren. Die müssen ja ihren Speckmantel sich ordentlich anfressen und dann dürfen sie auch bald wieder zurück in die Nordsee. Wie lange sind die denn generell bei euch? Ja, Im Schnitt brauchen wir so 63, 64 Tage. Es kommt immer darauf an, wie schnell ein Seehund das versteht, alleine seinen Fisch im Wasser zu fressen. Ja. Wir haben welche, da geht das super schnell. Naja, andere brauchen nur ein Männchen länger. Aber auch die haben es irgendwann begriffen und dürfen dann auch wieder zurück. So, mein Eimer ist schon leer. Ja, meiner ist auch leer. Aber das hat ja schon ganz gut geklappt bei manchen hier. Genau. Richtig die gut. Die haben das schon gut verstanden. Sehr gut. Ich bleib hier, ne? Ja. ja. Hi. Na, hast du Hunger? Um das Fressen zu lernen, werden die Kleinsten am Anfang richtig gestopft, damit sie verstehen, wie Schlucken funktioniert. Wir füttern sie immer nie ganz satt. Also sie haben immer noch ein ganz kleines bisschen Hunger, weil wir ähm, ja eigentlich wollen, dass sie anfangen selber zu fressen, ja, wenn ja. wir sie bei jeder Fütterung immer pappe Dann ist satt. Keine machen. Motivation mehr da. Ja genau. Ja. Dann würden sie ja nie anfangen zu fressen, weil sie denken sich ja, ich kriege ja alles, was ich brauche. Ja, ja. Und deswegen. Und warum sind sie eigentlich von ihren Müttern verlassen worden? Schuld daran sind oft leider die Menschen, die die Babys am Strand nicht in Ruhe lassen können, wenn die Robbenmütter gerade auf Futtersuche sind. Wenn die Menschen ein bisschen mehr Abstand halten würden, dann würden sie den Tieren ja, viel, viel Gutes tun. Niemand tut das aus böser Absicht, glaube ich. Ja. Aber die Tiere sind so niedlich. Jeder möchte das beste Urlaubsbild schießen. Jeder ist beeindruckt von einem Seehund. Aber da einfach mal an den Verstand appellieren, die Tiere brauchen viel Ruhe, die wohnen hier, das ist deren Kinderstube. Und wenn man Abstand hält, tut man den Tieren wirklich was Gutes.
In ihrer Art bedroht sind Robben übrigens nicht. Trotzdem werden die Bestände noch auf diese Weise gepflegt. Und der schönste Moment für die Pfleger ist immer die Freilassung. Die Tiere werden vorher gekennzeichnet und man weiß mittlerweile dadurch sehr gut, die meisten von ihnen kommen gut klar da draußen, in der Freiheit. Von Norddeich fahren wir heute nach Gretziel und danach ein bisschen weiter südlich. Warum? Na, um ein bisschen Sport auf Ostfriesisch zu treiben. Vom Gretziler Hafen aus fahren 27 Kutter aufs Meer raus, um Krabben zu fangen. Die kann man dann hier frisch kaufen. Gretziel ist pittoresk und hübsch anzuschauen. Die Liste der Baudenkmäler im Ort ist lang. Eine Menge Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind erhalten geblieben. Wer hier in der Gegend ist, fährt also besser nicht dran vorbei. Ach ja, die Ostfriesen. Jetzt nähern wir uns dem geringelten Otto-Turm, weil Otto Walkes hier mal einen Film gedreht hat. Und dann gibt's ja auch noch die berühmten Autoplätze. Fertig. Watt. Watt Weltmeisterschaften, der Schrecken der Wattwürmer. Diese Disziplin heißt Allrennen. Statt eines Staffelstabs hält man ein Stück Fahrradschlauch in der Hand. Unglaubliche Platzverhältnisse herrschen bei diesen Begegnungen. Und was hier für technische Unsauberheiten vonstatten gehen und vom Publikum hier glatt übersehen werden. Die netten Ostfriesen. Königsdisziplin der Watt-Weltmeisterschaften ist aber das Schlickschlittenrennen. Jeder kann mitmachen, aber wen wundert's, die Weltmeister der letzten Jahre kamen natürlich regelmäßig aus Ostfriesland. Oh, der erste, der erste ja, ja, ja. Schritt ist doch immer der schlimmste, oder? Ja. Boah. Schön flipsig <lacht> kühl. Ne? Toll. Schlickschlittenrennen ist heute angesagt. Keine Ahnung, was mich erwartet. Komm, komm, aber wir setzen ab. Sieht ja schon ganz cool aus hier. Wir setzen ab. Christian Hinderks und sein Teamkollege Thorsten Schink sind mehrfache Schlickschlitten-Weltmeister. Bessere Trainer kann man ja wohl nicht finden. Wir gleiten hier gleich so über, über das Watt hier rüber. Okay, gleiten. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier gleiten. Wir kommen ins Gleiten. <lacht> Schlickschlitten gibt es übrigens schon seit Jahrhunderten. Nicht für den Fansport, wie man sich denken kann. Früher sind die Menschen hier damit hinaus ins Watt gefahren und haben Reusen zum Fischen aufgestellt. Und wenn nach der Flut das Wasser wieder zurückging, dann haben sie sich den Fang geholt. Die Tiere, die sich in den Reusen hinein verirrt hatten. Im Watt ein praktisches Fortbewegungsmittel. Um Geschwindigkeit ging es damals aber nicht. Heute schon. Christian und Thorsten machen den Parcours klar. Was ist los mit den Ostfriesen? So, nee. Genau, Thorsten zeigt uns mal, hier, wie das ja. Ganze funktioniert. Die Kunst dabei ist, einfach machen. Nee. Die Kunst dabei ist einfach machen. Nee. Ein Bein hier drauf. Ja. ja schön, dass irgendwie das versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Okay. Ja, und dann mit einem Bein abstoßen. Und dann kommst du so langsam ins Gleiten. Ah, 
Ah ja, man merkt schon, ich merke schon, man hat so ein bisschen so ein Drei, dann ja. auf der einen Seite, ja, ja. da muss man ein bisschen ausgleichen. Das, das zum Wind ist das, ne? Das ist Wind, Wind und Wetter abhängig. Okay. Ja, soll ich einfach mal probieren, oder? Ja. So ist richtig, so ist besser. Ja. Ich merke, ich muss so ein bisschen die Hemmung loslassen, die Hemmung überwinden, dreckig zu werden. Ja, ja. <lacht> Dann würde ich sagen, hinter die Startlinie. Klar, seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Bad. Na komm, zieh mal an hier. Jawohl. Komm, hast ihn gleich. Komm. Das gibt's ja nicht. Das schon mal sagen, dass ich Fahrrad fahren, ne? Jawohl, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Du schaffst es. Oh, Mann, Mann, Mann. Mann, hier, komm. Mein Gott. Hervorragend. Also. Sauer. Oh, das ist so unglaublich anstrengend. Hast du, hast du sehr gut gemacht. Ich würde sagen, es ist ein schöner Moment. Ja. War eine atemberaubende Reise, wie man hört. <lacht> Richtig toll. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Und äh, ich weiß, warum du immer schneller bist. Das Licht an der Mütze. Ja, Einen letzten machen wir noch. Jawohl. Okay. <lacht> Und los! Übrigens, keiner, der an der Ems Urlaub macht, wird verpflichtet, Schlickschlitten zu fahren. Gutes Reisen, bis zum nächsten Mal. Bei Wunderschön.